Sa unang bahagi ng ating video, tinalakay natin ang tungkol sa differentiation. Sa video ito, tatalakay naman natin ang integration. Balikan natin ang simbolong ito. Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay integral. The sum of o ang kabuuan ng. Kaya ang ibig sabihin ng integral of dA ay the sum of all very small part of A o pinagsama-samang sobrang liit na bahagi ng A. Simulan natin ang ating paksa sa indefinite integral o antiderivative. Upang lubos nating maunawaan ang antiderivative, gagamit uli tayo ng graph. Halimbawa, may function tayo na f of x is equal to 1. Ang magiging linya natin ay nakapahalang sa 1 dahil ang f of x natin ay mananatili sa 1. Kung ang x ay nasa 1, narito ang ating tuldok sa ating function. At kung susukatin natin ang area sa ibaba ng line, ang area ay height times width. Ang height ay 1 at ang width ay 1. 1 times 1 equals 1. Kaya ang area ay 1. Maglalagay tayo ng tuldok sa ating graph para sa function na a of x. Kung ang x naman natin ay 2, ang area ay makukuha natin. Ang height ay 1 at ang width ay 2. Kaya ang area ay 1 times 2 equals 2. Kaya ang posisyon natin sa graph para sa a of x ay nasa 2. Sa ating graph para sa a of x, kung ang x ay 3, ang height ay 1, at ang width ay 3. Kaya ang area ay 1 times 3 equals 3. Ang posisyon ng a of x natin ay nasa 3. At sa graph para sa a of x, kung ang x ay 4, ang height ay 1, at ang width ay 4. Ang area ay 1 times 4 at ito ay 4. Kaya, ang a of x natin ay 4. Ganito ang itsura ng line sa ating function na a of x. Pagkumparahin natin ang value ng a of x at saka x. Pansinin natin, kung ang a of x ay 1, ang x ay 1 din. Kung ang a of x ay 2, ang x ay 2 din. Kung ang a of x ay 3, ang x ay 3. At kung ang a of x ay 4, ang x ay 4 din. Kaya, ang ating a of x ay equal sa x. Ngayon naman, kunin natin ang derivative ng a of x. Kung a of x is equal to x, ang derivative niya ay 1x raised to 1 minus 1 at ito ay equal sa 1x raised to 0. Ang x raised to 0 is 1, kaya 1 times 1 is 1. Pansinin natin na ang derivative ng a of x ay ang f of x. Isa pang halimbawa, Gamitin natin ang f of x equals 2. Ang function natin ay nakapahalang sa 2. Kaya kung ang x ay 1, ang f of x natin ay sa 2. Kung kukunin natin ang area sa ilalim ng line, ang height ay equal to 2 at ang width ay equal to 1. Kaya ang area ay 2. Ilalagay natin dito ang point natin sa a of x. Kung ang x natin sa f of x ay 2, ang height is equal to 2, ang width ay equal to 2. Kaya ang area ay 4 at ilalagay natin dito ang point sa a of x. Kapag ang x sa f of x ay 3, ang height natin ay 2 at ang width ay 3. Kaya ang area ay 6. 
ilalagay natin ang a of x natin dito sa 6. At kapag ang x sa f of x ay 4, ang height natin ay 2 at ang width ay 4. Ang area ay 8. At dito naman ang ating a of x. At ganito ang itsura ng line natin sa a of x. Pansinin ulit natin ang relasyon ng a of x sa x. Kung ang x natin ay 1, ang a of x natin ay 2. Kung ang x ay 2, ang a of x ay 4. Kung ang x ay 3, ang a of x ay 6. At kung ang x ay 4, ang a of x ay 8. Lagi, times 2 lang ng x ang a of x. Kaya, ang a of x ay equal sa 2 times x. Pero kung kukunin natin ang derivative ng a of x is equal to 2x, ang exponent ay 1, kaya 1 times 2 at yung exponent ay 1 minus 1. Ito ay 1 times 2x raised to 1 minus 1. Magiging 2x raised to 0 at magiging yung x raised to 0 natin ay 1, kaya 2 times 1 equals 2. Ang derivative ng a of x natin ay 2. Pansinin ulit natin na ang derivative ng a of x ay ang f of x. Halimbawa naman, ang f of x ay x. Ganito ang magiging linya natin para sa function na f of x. At andito ang area sa ibaba ng line. Kung ang x natin ay 1, ang f of x din natin ay 1. Kaya ang area ay patatsulok. Alam natin na ang area ng tatsulok ay 1 half bh. Kaya ang area ay 1 half times 1 times 1 equals 0 0.5. At ilagay na natin ang ating a of x. Ang a of x natin ay ilalagay natin sa 0 0.5. Kung ang x natin sa f of x ay 2, ang f of x din natin ay may katumbas na 2. Kaya ang area ay 1 half, 2 times 2 equals 2. Ang a of x natin sa graph ay ilalagay natin dito. Kung ang x sa f of x ay 3, ang f of x natin ay 3 din. Ang area ay 1 half, 3 times 3 equals 4.5 Ang a of x natin ay ilalagay natin dito At kung ang x sa f of x ay 4 Ang f of x ay 4 din Ang area ay 1 half 4 times 4 equals 8 At ang a of x natin ay narito At ganito ang magiging linya ng a of x Ikumpara na natin ang a of x sa x. Kapag ang x ay 1, ang a of x ay 0.5. Ang x ay 2, ang a of x ay 2. Ang x ay 3, ang a of x ay 4.5. At kapag ang x ay 4, ang a of x naman ay 8. Yung mga value ng a of x natin ay squared ng x divided by 2. Kaya, ang a of x is equal to x squared over 2. Kung kukunin natin ang derivative ng a of x equals x squared over 2, ang exponent ay 2, kaya magiging 2x raised to 2 minus 1 over 2. Magiging 2x raised to 1 over 2. Cancel out ang 2 over 2, kaya ang derivative ng a of x ay x. Pansinin ulit natin na ang derivative ng a of x ay katumbas ng f of x. Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Ang f of x natin ay 2x. Ganito ang magiging itsura ng line. 
Kaya kung ang x ay 1, ang f of x ay 2 times 1 equals 2. Ang area under the line ay ang base ay 1 at ang height ay 2. Kaya ang area ay 1 half, 1 times 2 equals 1. At dito ang magiging posisyon ng ating A of x. Kung ang value ng x ay 2, ang f of x ay 2 times 2 equals 4. Ang area ay 1 half, 2 times 4 equals 4. At narito naman ang ating A of x. Kung ang x is equal to 3, ang f of x ay 2 times 3 equals to 6. Kaya ang area ay 1 half 3 times 6 equals to 9. At narito ang position ng ating A of x. At kung ang x natin ay 4, ang f of x naman ay 2 times 4 equals 8. Kaya ang area ay 1 half 4 times 8 equals 16. At ganito naman ang magiging line natin para sa A of X. Ngayon, ikumpara natin ang value ng X sa A of X. Kapag ang X ay 1, ang A of X ay 1. Kapag ang X ay 2, ang A of X ay 4. Kapag ang X ay 3, ang A of X ay 9. At kung ang X ay 4, ang A of X ay 16. Ang value ng A of X natin ay imumultiply natin ang X sa sarili niya. Kaya ang A of X ay X squared. Kunin natin ang derivative ng A of X equals X squared. Ito ay 2X raised to 2 minus 1 equals 2X raised to 1. At yan ay may katumbas na 2X. Pansinin ulit natin na ang value ng derivative ng a of x ay ang value ng f of x. Baliktaran lamang ang proseso. Makukuha natin ang value ng a of x mula sa kanyang derivative at ang value ng f of x mula sa area sa ilalim ng kanyang graph. Ang area sa ilalim ng graph ay kabaliktaran ng derivative. Ang kabaliktaran ng derivative ay tinatawag nating anti-derivative. Kaya ang area sa ilalim ng graph ay ang anti-derivative. Kaya kung ang function na f of x ay derivative ng panibagong function na a of x, ang f ay derivative ng a at ang a naman ang derivative ng f. Balikan natin ang mga example natin kanina. f of x ay derivative a of x ay anti-derivative. Kung ang derivative ay 1, ang anti-derivative ay x. Kung ang derivative ay 2, ang anti-derivative ay 2x. Kung ang derivative ay x, ang anti-derivative ay x squared over 2. At kung ang derivative ay 2x, ang anti-derivative niya ay x squared. Pero pansinin natin ito. Kapag ang anti-derivative ay 2x plus 4, ang derivative niya ay 2. Pareho lang ang 2x at 2x plus 4. Kaya, ipagpapalagay natin na pareho silang may karagdagang undetermined constant value na C. Ganon din sa x squared at x squared plus 5. Parehong may derivative na 2x. Kaya para hindi nakakalito, ipagpapalagay natin na mayroon ding undetermined constant na C. Ang anti-derivative ay tinatawag din indefinite integral. Kaya, ang integrating ay kabaliktaran lang ng differentiating. Kung mayroon tayong x raised to n, ang derivative ay n x raised to n minus 1. Kung mayroon naman tayong dy over dx is equal to nx raised to n minus 1, ang magiging kabaligtaran natin ay y na equal sa x raised to n. At baka may constant value, 
kaya magiging x raised to n plus c. E paano kung dy over dx is equal to x raised to n? Ang kabaliktaran nito ay x raised to n plus 1 over n plus 1. At ang undetermined constant na c. Ngayon, alam na natin na ang antiderivative pala ay kabaliktaran lang ng differentiation. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Kung ang dy over dx ay 3x raised to 2, gamitin natin ang format na y is equal to 1 over n plus 1, x raised to n plus 1 plus c, ilagay natin sa x yung 3x. Tapos, yung mga n natin ay ang exponent na 2. Pwede na nating pagsamasamahin ang 2 plus 1 magiging 3. At ang y ay magiging equal sa 1 over 3, 3x raised to 3 plus c. Cancel out ang 3, kaya magiging x raised to 3 plus c. Isa pang halimbawa, dy over dx equals 6x x raised to 3. Para makuha ang antiderivative, ang y natin ay equal sa 1 over n plus 1 x raised to n plus 1 plus c. Ilagay na natin yung 6x. Tapos, yung n ay exponent na 3. Ipagsama na natin yung mga 3 plus 1. Kaya, ang y ay equal sa 1 over 4, 6x raised to 4 plus c. At ito ay equal din sa 6x raised to 4 over 4 plus c. Kung nalilito pa kayo sa ating format, pwede pa nating pasimplihin. Gawin nating y equals ax raised to n plus 1 over n plus 1 plus C. Yung A ay mga value sa tabi ng X. Tapos yung N ay yung exponent. Subukan natin gamitin pero kayo pa rin ang mamimili kung aling forma ang gagamitin nyo. dy over dx equals 12x raised to 5. Ilagay natin ang ating forma na y equals ax raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Yung a natin ay 12. Yung n naman ay 5. 5 plus 1 ay 6. Kaya magiging y equals 12 x raised to 6 over 6 plus c. Yung 12 over 6 ay equal to 2. Kaya ang y ay 2 x raised to 6 plus C. Kung sa anong forma kayo mas madadalian, yun ang inyong gamitin. At narito ang mga anti-differentiation rules. Natalakay na yung unang dalawang rules. Yung mga kasunod ay pag-aaralan nyo na sa inyong basic calculus. Dahil hindi sapat ang video ito para i-discuss ang lahat ng anti-differentiation rules. Isunod nating aralin ang definite integral. Nabanggit ko na ito sa unang bahagi ng ating video, pero balikan uli natin. Dahil sa sobrang liliit ng mga height at width, nagagamitin natin para mapagsama-sama ang lahat ng area ng mga sobrang liliit na parihaba, ang kabuoang area ay equal sa integral from a to b of f of x times dx. Alam natin na ang area under the curve ay ang definite integral. E paano naman kung mula sa zero? Babaguhin natin ang value ng x. Makukuha pa rin natin ang area gamit ang definite integral. Babaguhin lang natin yung mga limit. Ang lower limit ay ang zero at ang upper limit ay ang x. Kaya area 
is equal to the integral from 0 to x of f of x dx. Balikan uli natin ang area from a to b. Kung isasama natin yung area from 0 to a, ang area na natin ay from 0 to b. Gamitin natin ang a is equal to g of x. Ang area mula 0 hanggang b ay tawagin natin g of b. At ang area naman mula 0 hanggang a ay tawagin natin g of a. Makukuha natin ang area mula sa a hanggang b. Kung ibabawas natin sa area ng g of b, ang area ng g of a. Kaya, ang area from a to b ay equal sa area is equal to g of b minus g of a. At itong area mula a to b ay ang area na a is equal to integral from a to b of f of x dx. Dahil pareho silang equal sa a, ay magkakaroon tayo ng integral from a to b of f of x dx equals g of b minus g of a. Ito ay tinatawag na fundamental theorem of calculus. Ang function g ay antiderivative ng function f. Magbigay tayo ng halimbawa. Integral from 1 to 2 of x raised to 4 dx. Simulan natin sa fundamental theorem of calculus. Mayroon tayong integral from 1 to 2 of x raised to 4 dx. Yung g of x natin ay antiderivative. Kaya, ang derivative ng x raised to 4 ay x raised to 5 over 5 na may lower limit na 1 at upper limit na 2. Sa g of b minus g of a naman, sa g of b, papalitan natin yung value ng x ng upper limit na 2 kaya magiging 2 raised to 5 over 5 at ibabawas natin dito ang g of a napapalitan naman natin ang value ng x ng lower limit na 1 kaya magiging 1 raised to 5 over 5 2 raised to 5 over 5 minus 1 raised to 5 over 5 equals 6.2 Isa pang halimbawa, integral from 1 to 3 of x squared plus 2 dx. At ito ang fundamental theorem of calculus para maging guide natin. Integral from 1 to 3 of x squared plus 2 dx ay equal sa kanyang antiderivative x raised to 3 over 3 plus 2x na mayroong upper limit na 3 at lower limit na 1. Sunod ay g of b minus g of a. Sa g of b, papalitan natin yung mga x ng 3. At sa g of a naman, papalitan natin yung mga x ng 1. Kaya, 3 raised to 3 over 3 plus 2 times 3 minus 1 raised to 3 over 3 plus 2 times 1. At yan ay equal to 12.7. Sa physics, ginagamit natin ang integration sa pagkuha ng displacement at velocity. Para makuha ang velocity, V is equal to V sub O plus integral from T sub 1 to T sub 2 of A of T dt. At para sa displacement, X is equal to X sub O plus integral from t sub 1 to t sub 2 d of f dt. Chris Anthony rode his motorcycle to town along a straight path. At time equals zero, Chris Anthony started throttling and was 10 meters away from his original position. His acceleration was a of t equals 28 meter per second squared minus 1.5 meter per second raised to 4 times t squared. What is his velocity after 5 seconds? Given t sub 1 equals 0, 
b sub 0 equals 0 x sub 0 equals 10 meters t sub 2 equals 5 seconds a of t equals 28 meter per second squared minus 1.5 meter per second raised to 4 times t squared gamitin natin yung solution natin kanina v is equal to v sub o plus integral from t1 to t2 of a of t dt isa substitute natin yung value ng v sub o kaya magiging v is equal to 0 plus integral from t1 to t2 of a of t dt tapos isubstitute naman natin yung value ng a of t kaya magiging v is equal to 0 plus integral from t1 to t2 of 28 meter per second squared minus 1.5 meter per second raised to 4 times t squared dt. Sunod naman ay yung kanyang lower limit na 0 at yung upper limit na 5 seconds. Ito ay magiging equal sa kanyang antiderivative. 28 meter per second squared times t minus 1.5 meter per second raised to 4 times t raised to 3 over 3 at yung lower limit na 0 at upper limit na 5 seconds. Susunod ay imamayon na natin yung g of a sa g of b. Ang g of a natin ay magiging 28 meter per second squared times upper limit na 5 seconds minus 1.5 meter per second raised to 4 times upper limit na 5 seconds raised to 3 over 3. At ang ating G of A ay 28 meter per second squared times 0 minus 1.5 meter per second raised to 4 times 0 raised to 3 over 3. At yan ay may katumbas na 0. Kaya ang ating magiging solution ay 28 meter per second squared times 5 second minus 1.5 meter per second raised to 4 times 125 second raised to 3 over 3 minus 0. At ito ay may katumbas na 28 meter per second squared times 5 second minus 1.5 meter per second raised to 4 times 125 second raised to 3 over 3. At yung ating second over second squared, makakancel out ang second over second Kaya magiging 1 over second. At yung ating second raised to 3 over second raised to 4, magiging 1 over second. Kaya magkakaroon tayo ng 140 meter per second minus 187.5 meter per second over 3. At ito ay may katumbas na 140 meter per second minus 62.5 meter per second. At ito ay equal sa 77.5 meter per second. Ngayon naman, pagkakataon nyo na para gamitin ang ating mga natutunan sa integration. Itong problema na ito ay para sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli.